Hey guys, good evening to all of you friends. Like I welcome you all on my channel Edu Motivation and I hope कि यार तुम लोग का जेई का exam जेई mains का exam जो हुआ है कल परसों और जो कल होने वाला है and वो काफी अच्छा गया हुआ है and now you are fully geared up for the next exam that is going to be happen in like April जो होने वाला है जेई mains और उसके बाद मई में तो जेई advance होने वाला है why making this video उसका एक छोटा सा purpose है काफी सारे स्टूडेंट जो जनवरी में एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं ना टिल नाउ आपके एक पहला लेवल का टेस्ट हो चुका है एंड आपको पता है कि वेर यू स्टैंड और आपको अब क्या करना है कई सारे लोग गलती करते हैं कि यार पहला एग्जाम हो गया आप आराम कर रहे हैं बैठ करके तो उस चीज में लिथार्जिक स्टेट में इंसान जब चला जाता है तो दो तीन दिन चार पांच दिन उसको रिकवरी में लग जाते हैं और वो अपना नेक्स्ट वन टू टू मंथ वेस्ट कर देते हैं सो देट जो रिजल्ट उसका क्या होता है कि मैंने देखा है कि जनवरी में तो लोग के जो मार्क्स आते हैं अप्रैल में वो भी नहीं आ पाते कुछ लोगों के उसका रीजन क्या है क्योंकि वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इन तीन मंथ को जिसमें लोग जो है जो प्रिपरेशन जिनका अच्छा नहीं हुआ होता जनवरी अटेम्प्ट वो इम्प्रूव करके अपना अप्रैल अटेम्प्ट और अच्छा करते हैं और जेई एडवांस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं इन तीन महीनों में और बाकी लोग जो गलती कर देते हैं वो इन तीन महीनों को कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं इफेक्टिवली जो पर्पज है इन तीन मंथ्स का वो आपकी प्रिपरेशन को एक पॉजिटिव एज देना कि अभी तक अगर आपने बहुत जल्दी जल्दी प्रिपेयर करके एग्जाम दिया है तो नाउ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम विथ यू थ्री मंथ्स जिसमें आपको प्रिपेयर करना है जिसमें आपको रिवाइज करना है हर एक चैप्टर को थॉरली और आपको अगर आपने मेंस में अच्छा स्कोर किया हुआ है एंड यू आर सो श्योर कि दैट यू आर स्कोरिंग अ थ्रेस ऑफ वन सेवेंटी और अब इन द जनवरी अटेम्प मेन्स एग्जाम तो आप लाइक यू कैन गेयर अप फॉर द एडवांस एग्जाम जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ लाइक दो कैटेगरी जो जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करके जेई एडवांस में जाके सेलेक्ट होते हैं और जो आई में पढ़ने के लिए जाते हैं ना तो अगर दो तरीके के लोग हैं अभी जो क्लास ट्वेल्थ में हैं और जिन्होंने ड्रॉप किया है मैं उन दोनों के बारे में एक सेक्शन बना के पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है तो एज यू कैन सी जो क्लास ट्वेल्थ में है उनके पास तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज है कि यार बोर्ड प्रिपरेशन हमें करनी है फोर्टीन ऑफ फेबर से हमारे एग्जाम से बोर्ड के तो वो हमें अटैम्प्ट करने हैं उसके लिए भी काफ़ी सारे लोगों ने जो पढ़ाई नहीं करी होती है चूंकि बोर्ड की ड्यू टू द प्रिपरेशन ऑफ जो हमने दो साल में आई टी देखिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसके कारण हम प्रिपेयर नहीं कर पाते बोर्ड के लिए तो उसके लिए देखो यार तुम्हें क्या करना है बोर्ड का तुम लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुम अटेम्प्ट कर सकते हो कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस तुम लास्ट ईयर के पेपर देख के सॉल्व करो ठीक है ना और आई विल मेकिंग वीडियोज ऑन टिप्स और कि कैसे कैसे तुम एग्जाम में आंसर्स लिख के आओगे सो दैट यू विल बी गेनिंग दो नंबर और बाकी इंग्लिश और पी है इंग्लिश आप किसी एक ट्यूटर की हेल्प ले सकते हो या किसी एक गाइड की हेल्प ले सकते हो या ऑनलाइन और भी टूटोरियल वीडियोस अवेलेबल हैं आप उन्हें जाके देख सकते हो जहाँ पे आप इंग्लिश में आपको पता लग जाएगा कि हाउ यू कैन राइट इंग्लिश और उसका आपको एग्जाम कैसे लिखना है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का एग्जाम इंग्लिश का खराब हो जाता है और नंबर उसमें कम आ जाते हैं सी बी बोर्ड में तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश में नंबर कम होते ही हैं यार तो तुम्हें वो पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें इंग्लिश में क्या स्ट्रेटी अपनानी सो दैट हमारा इंग्लिश का नंबर खराब ना हो क्योंकि हमें सेवेंटी वो भी थ्रेस ओल्ड लिख आना ही है वो कम ना हो वो इन सब्जेक्ट्स की वजह से गलती ना हो हम सिर्फ हमें ध्यान रखना है मैंने जब पी एड अगर आपने लिया है कंप्यूटर्स लिया है तो डिपेंडिंग अपॉन दो सब्जेक्ट्स आप तैयारी कर सकते हो उनकी ठीक है ना और लास्ट ईयर के पेपर काफ़ी बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और काफ़ी आपको आइडिया लग जाएगा लास्ट ईयर के पेपर देख के कि यार पेपर का पैटर्न क्या होता है और लिखते कैसे हैं बस मेन तो आपको जो सीखना है कि हाउ टू राइट द एग्जाम और हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम तो वो सीख लोगे आप बहुत अच्छा कर पाओगे ओके इसके लिए मैं फर्दर भी कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा टिप्स एंड ट्रिक्स तो जो हाउ टू राइट लाइक एग्जाम इन बोर्ड कि आप कॉपियाँ कैसे लिखो तो वो चीज़ आपको हेल्प मिल जाएगी ओके okay. और प्लस अगर आपका जे एडवांस में जो मैंने आपको बोला कि थ्रेस वन सेवेंटी से ऊपर है तो यार आप जे एडवांस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो हर एक दिन जो आप बोर्ड के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो नेक्स्ट वन मंथ में उसके साथ साथ आप तीन से चार घंटा एटलीस्ट रोज का यू शुड गिव और यू शुड डिवोट टू जे एडवांस का जो प्रैक्टिस है वो आपको करना चाहिए और इस अगले एक दो महीने में आपको जे एडवांस के लास्ट ईयर के पेपर पेपर पिकअप करने चाहिए और उनके क्वेश्चंस करने चाहिए सो दैट यू विल गेट टू नो कि यार मेरे को कौन सा कॉन्सेप्ट अभी वीक है लास्ट ईयर के पेपर मतलब मैं आपको टू की बात कर रहा हूँ आप टू के पेपर लगाओगे तो आप कहीं ना कहीं यू विल गेट टू नो कि यार आइडिया तेरे को मिलेगा कि मेरे को कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता या किस कॉन्सेप्ट में मैं वीक हूँ और कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे को दोबारा से रिवाइज करना है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तुम और बेहतर तरीके से कर पाओगे और उसके कॉन्सेप्ट तो अच्छ
पूरा 100 परसेंट पेपर का टारगेट नहीं रखना है कि मेरे को 100 परसेंट करके आना पेपर में टारगेट शुड भी कि अगर मैं 50 परसेंट भी करके आ रहा हूँ तो 50 परसेंट पे भी हमारे एक अच्छे आई मिलने के चांसेस रहते हैं एडवांस में तो हम जितने लास्ट ईयर के पेपर हैं उनमें जो थ्योरीज पूछे गए उनमें जो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं वो हम पहले जरूर लगा लें उसके बाद अगर टाइम बचता है तो उसके बाद जो एन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है या हमारी कोचिंग के सीट्स अवेलेबल है हम उन्हें भी कर सकते हैं बट फर्स्ट टारगेट शुड भी कि हम लास्ट ईयर के पेपर कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है आपको बोर्ड की तैयारी भी करनी है बोर्ड आपके मार्च में खत्म होंगे देन अप्रैल में ऑलरेडी आपका मेंस का अटैम्प दोबारा है तो बच्चे वैसे ही फिर मेंस की पढ़ाई करने लगेंगे उसके बाद एक ही महीना मिलता है जिसमें आपको एडवांस की प्रिपरेशन करनी है फाइनल ना तो ये चीज़ें आपको अभी से आदत डालनी है कि डेली चार से पाँच घंटे आप डिवोट करो जे एडवांस के एग्जाम के लिए अगर आपका मेन्स में भी अच्छा आया मेन्स में भी अच्छा नहीं आया तो आप अगर आप सोच रहे हो कि मेरा टारगेट मेन्स ही रहेगा तो आप मेन्स के लिए प्रिपेयर करो पर डेली तीन से चार घंटा भी दो खाली नहीं बैठना है लास्ट टाइम तक इम्प्रूवमेंट करते रहना है देखो जो लूजर्स और विनर्स में सिंपल सा अंतर यही होता है कि टारगेट और गोल जो लूजर है उनका भी गोल सेम होता है ना और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका भी गोल सेम रहता है बट द डिफरेंस इज कि जो सक्सेसफुल लोग हैं और लूजर्स में डिफरेंस क्या होता है सबसे बड़ा कि वो जब स्पीड बढ़ानी चाहिए जब उनको वो काम करना चाहिए तब वो नहीं करते हैं जब उनकी मजबूरी बन जाती है तब वो ये काम करते हैं और सक्सेसफुल लोग क्या क्या होते हैं वो वो काम वो तब करते हैं जब उनकी मजबूरी नहीं रहती है ना तो मेन मुद्दा ये देखो मेहनत तो यार तुम्हें करनी ही है तुम चाहे आज कर लो चाहे पैंतीस साल पर जाके करोगे पर मेन मुद्दा ये है कि अगर आज कर लोगे तो कहीं ना कहीं यू विल बी अहेड ऑफ दोस्त क्राउड जिन्होंने पहले मेहनत नहीं करी है और लाइक वो उनसे कम से कम आगे होगा तो मेन मुद्दा यही है कि गोल तो देखो तुम्हारे पास है कि तुम्हें जे एडवांस का एग्जाम निकालना है एम एस का निकालना है बट दट मेन थिंग शुड भी कि अगले तीन महीने में कंसिस्टेंट रहना है तीन महीने बिल्कुल भी खराब नहीं करना है वरना बहुत ज़्यादा आप लाइक इस चीज़ को आप रिग्रेट करोगे फर्दर अगले तीन महीने में बहुत सारे लोग बहुत हद तक अपने मार्क्स को इम्प्रूव करके आएंगे इवन आई माई सो माई सेल्फ नो आई एग्जाम्पल लास्ट ईयर जिस बच्चे के लाइक परसेंटाइल वॉज वॉज मैथ्स में फिफ्टी सिक्स था वो नाइन्टी सिक्स मूव किया अप्रैल में आई मैंने ही उसको गाइड किया था तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स और भी एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे इनके पहले मार्क्स नहीं आए और बाद में अच्छे मार्क्स आए इवन आप मेरे अगर एडवांस में एग्जाम में देखोगे तो ट्वेल्थ के साथ लाइक मैथ्स में काफ़ी खराब नंबर थे माइनस सिक्स थे तो माइनस आई मूव फ्रॉम माइनस सिक्स टू सेवेंटी एट इन वन ट्वेंटी इन जे ई एडवांस जो उस समय हुआ था टू थाउजेंड इलेवन में तो बहुत आखिरी टाइम तक आपको इम्प्रूव करते रहना है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ठीक है ना और प्लस ये उनके लिए हो गया जो ट्वेल्थ में है ठीक है ना बोर्ड अच्छे से दो उसके बाद तुम मेन्स का एग्जाम फोर्ड के हो फिर अगर एडवांस बहुत अच्छी बात है अगर तुम करके आते हो तो बहुत अच्छा है तुम्हारे पास मौका है और तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड का बहुत बड़ा रीजन दे सकते हो और लास्ट टाइम में डिमोटिवेट नहीं होना है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जिसके लिए तुमने दो साल या ढाई साल या पाँच साल जिस भी तुमने जो भी टाइम दिया है इन चार महीनों के लिए दिया था कि यार इन चार महीनों में वॉट एवर विल बी दे और जो भी तुम परफॉर्म करोगे वो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आएगा तो ये चार महीने तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो टेक इट वेरी सीरियसली कि मज़े मारने हैं बट चार महीने बाद मारेंगे घूमने जाना है बट चार महीने बाद घूमने जाएंगे फ़ोन पर फ्रेंड से बात करनी बट बाद में कर लेंगे ठीक है ना किसी को इंप्रेस करना है थोड़े दिन बाद कर लेंगे अभी जो अपना मेनली जो टाइम है वो कहाँ डिवोट करना है मेनली अपना टाइम है पढ़ाई में डिवोट करना है यहाँ तक हमने दो साल तक अपने आप को कंट्रोल में रखा और अपने आप को हमने मैनेज किया किसी तरह तो यार चार महीने और सही इन चार महीने और लगा दें तो कहीं ना कहीं जो हमारी दो साल की मेहनत है वो सफल हो सकती है तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है डेविएट नहीं होना है बिल्कुल भी इधर उधर हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ओके एंड नेक्स्ट थिंग जो कि ड्रॉपर के लिए है ड्रॉपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप ड्रॉपर हो तो आपने अगर एग्जाम दे रखा है अभी मेन्स का आपका वन सेवेंटी उससे ऊपर आया अभी ठीक ठीक मार्क्स आया फिर सोल्ड आपने पार कर लिया है और यू आर इन दैट फेस किया मेरे को एन तो ठीक ठीक मिल ही जाएगा तो तुम अभी क्या कर सकते हो जे एडवांस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है ना जिनका मेंस अच्छा नहीं हुआ वो मेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं बट डू इट डेली और डू इट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस रोज तुम्हें करना है खाली टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी अभी भी वैसे ही पढ़ाई करनी है जैसे तुम तीन दिन पहले तक करते आ रहे थे अब ऐसा नहीं मान लेना है कि आर नाउ एंड डन विद डेट एग्जाम और नाउ एंड डन विद जे ई एग्जाम मेरे को इतना ही करना था और मेरा इतना ही लेवल था ऐसा कुछ भी नहीं है लेवल शुड भी इंक्रीज ठीक है ना इंसान अपने आई को और इंसान अपने लेवल को धीरे 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 इंक्रीज कर सकता है ठीक है ना इसका लाइव एग्जांपल आप ले सकते हो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला जो पहला पर्सन था दैट उसका
उसके बाद से कई सारे लोगों ने एक और थोड़ा बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इसी वजह से हम लोगों से जानते हैं तो मेन मुद्दा यही है कि यार उसने खुद ही ये बात बोली थी कि एज अ माउंटेन यू कान ग्रो बट एज अूमन आई कैन और मैं दोबारा आऊँगा तो मैं फतेह करूँगा तो वही मुद्दा ये है कि अभी जितना भी तुम्हें आता है दैट इज़ गुड अगले तीन महीने में भी लगातार तुम प्रिपेयर करते रहोगे लगातार अपने आप को ग्रो करते रहोगे हर दिन डेली डेली इम्प्रूवमेंट करते रहोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे लास्ट ईयर पेपर्स की और जो हमारे जो सिलेबस में कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं उनको आप दोबारा से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं डेली इम्प्रूवमेंट से यू विल गेट अ एज और तुम सेलेक्ट होना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तीन महीने को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है ओके तो आई विस यू ऑल द वेरी बेस्ट और आई होप कि तुम्हें आज की बातें जो मेरी थी वो बहुत समझ में आई होंगी ओके और इट विल हेल्प यू अ लॉट इन नियर फ्यूचर और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज इन कमिंग टाइम आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन रिवीजन रिवीजन वीडियोस फॉर द जेई मेन्स एंड डब्ल्यू बी जेई एग्जाम मैं दोनों एग्जाम के लिए डब्ल्यू बी के लिए और जेई मेन्स के लिए रिविजन वीडियोज लगातार बनाता आया हूँ अभी हम उनमें तीन चैप्टर के डाले हैं और लगातार अभी कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे और चैप्टर के पीएनसी का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ठीक है ना और डब्ल्यू बी के लिए जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हाँ सर मेरे को डब्ल्यू बी का वीडियो भी चाहिए देखो यार उसके लिए भी लाइक आई स्टार्टेड मैं प्रिपेयरिंग और मैं लास्ट ईयर भी कई सारे डब्ल्यू के बहुत सारे वीडियोज डाले थे तो काफ़ी सारा क्राउड जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है तो वो डब्ल्यू से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए यहाँ पे है तो आई आई मेकिंग अ प्रोमिस टू ऑल ऑफ यू यार मैं नेक्स्ट मंथ में काफ़ी सारे वीडियोस डालूंगा जो तो तुम्हारी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा डब्ल्यू बी के एग्जाम को बहुत अच्छे से स्कोर करने में ठीक है ना और ज़्यादा उम्र में एडमिट होने में और जो भी लोग जिनको ना पता होगा डब्ल्यू बी जी क्या है लाइक डब्ल्यू बी जी इज़ एग्जाम जो कि बंगाल में होता है जिससे आप ज़्यादापुर में एडमिशन ले सकते हैं ज़्यादापुर यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी इन इंडिया काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है ठीक है ना और जहाँ पर जहाँ का प्लेसमेंट एवरेज प्लेसमेंट टेन टू फिफ्टीन लाख के ऊपर जाता है तो बहुत जरूरी है इस तरीके के कॉलेज के बारे में जानना और इस तरीके के एग्जाम्स के बारे में जानना तो यू कैन अटेंड दैट एग्जाम ऑल्सो ओके आई होप कि आपको मेरी बातें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और समझ में आई होंगी और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू दिस इज आकाश श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच